В этой задаче мы думаем за черных. Нам нужно захватить вот эту белую группу. Она снаружи уже окружена черными. Проблема в том, что часть черных камней, а именно вот эта группа, в свою очередь тоже окружена белыми. И здесь идет борьба на совместный захват камней с май, так называемым. То есть белые стремятся к тому, чтобы захватить первыми вот эти черные камни. Ну, а черные, в свою очередь, стремятся к тому, чтобы окружить и снять с поля вот эти белые камни. Черным для того, чтобы спасти свою группу и гарантированно захватить белых, достаточно захватить вот эти четыре белых камня. Я не думаю, что здесь можно построить два глаза вот в этом районе. Ну, а белые, конечно же, сделают все, чтобы четыре белых камня не были захвачены. Давайте посмотрим... А чем бы мы могли здесь заняться? Я вижу, что я здесь пропустил один камень по условию. Он должен здесь стоять, чтобы не было слабых мест. Иначе задача решится довольно просто. Что мы здесь видим? У нас есть партизан, который находится на линии смерти. Внутри белого отряда на ключевом перекрестке. Если бы здесь стоял белый камень, то у белых было бы гарантировано два глаза. То есть это была бы бессмертная группа. Первый самоубийственный перекресток. Ну и здесь очевидно, так или иначе, белые смогут сформировать второй самоубийственный перекресток. Также мы видим, что вот эти четыре белых камня не очень сильные. У них два дыхания. Раз и два. Это позволит нам в темпе воздействовать на них. Тут есть разные интересные ходы, которые в разных задачах работают и когда мы решаем задачу такую как эту то мы рассматриваем все варианты от простого к сложному что здесь еще из важного важно то что у белых есть возможность двигаться в угол а это шанс построить два глаза потому что здесь достаточно большой объем но черные так или иначе могут препятствовать этому движению мы будем я думаю как раз в этой задаче разбираться с тем а как же нам помешать белым выживать? Ну, понятно, что есть простое решение за черных. Самое простое решение это заблокировать белых, не дать им доступ в угол. Что тогда сделает белый? Белый будет укрепляться с этой стороны. Задача приобрела такой красивый симметричный вид. Либо белый может попробовать сыграть иначе. Я не уверен, что это хорошее решение. Это как-то попробовать сдать часть камней, вот эти вот три камня, чтобы сформировать тут два глаза. Давайте сначала посмотрим более простую идею. Если она сработает за белых, то мы сразу можем сказать, что это решение черных нам не подходит. Что дальше делать черным? У черных есть вот такой темповой ход, который вынуждает белых отвечать. Потому что у четырех белых сейчас одно дыхание. Белый вынужден. И мы видим, что здесь формировался такой длинный-длинный коридор из аж пяти перекрестков. Плюс еще черный камень стоит в углу с одним дыханием. И здесь невозможно никаким образом помешать белым построить два глаза. У нас есть еще одно темповое действие. Это атака на вот эти белых камня белый опять будет вынужден отвечать ну а далее черным здесь ловить нечего потому что как бы черный не действовал белый сможет захватить внутренние черные камни построить два глаза поэтому нас не устраивает блокада белых от угла нужно найти какое-то более хитрое решение, которое бы позволило бы нам не дать белым сделать два глаза. Часто в таких задачах, особенно когда вот есть камень на первой линии, работает такой достаточно необычный прием, но если вы решали предыдущие задачи, то вы уже такой прием видели. Когда мы тянемся по линии смерти в угол и Создаем а, здесь недоступный перекресток в углу. 
Тут у черных тоже есть дополнительное дыхание. Задумка черных в том, чтобы использовать вот этот внешний контур черный, как такой инструмент пассивной атаки. А именно белые, которые будут тоже за нами тянуться, потому что им важно, чтобы черный не убежал к своим, они будут соприкасаться с черными камнями. И белые, которые будут появляться здесь, будут терять дыхание как с этой стороны от этого черного, так и с этой стороны от тех черных, которые мы будем добавлять. В таком случае а белый окажется в ситуации дефицита дыханий, и мы можем попробовать задушить всю вот эту белую группу изнутри. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Для нас важно это сделать достаточно быстро, потому что ресурс вот этих черных камней ограничен. Их можно съесть за, ну вот по ощущениям на глазок скажу, за 4 хода, может быть даже чуть больше. Как это могло бы происходить в теории? Тут достаточно просто моделируется. Мы всегда работаем с главными камнями. А для белых вот эти черные камни главные. Вот эти два камня второстепенные. Расход. Дальше, например, черные могут ответить, чтобы сформировать глаз. И вот тут теперь уже легко посчитать, сколько нужно ходов белому, чтобы захватить эти черные камни. Нужен камень раз, два, три и четыре. Четыре это очень хороший запас прочности. За четыре хода я думаю, что мы справимся. Мы должны справиться и победить вот этих белых. Ну давайте посмотрим, получится ли у нас это сделать. Как здесь рассуждать? Честно скажу, я не имею возможности решить эту задачу вместе с вами в уме, потому что иначе это растянется на очень длинный ролик, поэтому я уже знаю ответ. И я бы рассуждал здесь следующим образом. Во-первых, я бы рассматривал вот этот вот сценарий по выходу из окружения. Я бы начал думать сначала с этого. Но очевидно, что здесь два глаза как бы пожертвовать здесь камни так, чтобы черные, чтобы помешать белым построить два глаза, невозможно. Здесь очень большой внутренний объем, и здесь нужно действовать аккуратно. Но что мы можем сделать здесь еще? У нас есть вот такой темповой ход, который вынуждает белых обязательно отвечать, и он при этом еще и портит, частично портит форму белых. Иногда Работают вот такие ходы, но в данном случае, я думаю, это не очень хорошая идея. А этот камень, он более такой а, изощренный. Дело в том, что если, например, белый бы бросил эту ситуацию, сыграл бы в другом месте, например, занял бы этот перекресток, мы бы могли а, сделать а, вот такую жертву. Это будет у нас западня или защелка. И если белый захватывает камень, то у него сами а, его уже камни теперь оказываются с одним дыханием. Вот это такая... П-образная форма. Сюда теперь можно поставить черного и захватить белых. Но, скорее всего, белый, конечно, не поведется на такой обман. И сделает так, чтобы невозможно было черному такую жертву провернуть. Сейчас жертвовать так не надо. Покажу это для начинающих. Дело в том, что сейчас белый сразу получит два дыхания, два глаза. Когда противник съедает отдельные камни, то он практически всегда получает два глаза, за редким исключением. Поэтому э, мы можем поставить этот камень. Посмотрим, может быть он нам будет и не нужен. Ну почему нет, пускай стоит. Мы ничего не потеряли, мы частично сплющили форму белых. Ну а дальше попробуем известный нам прием движения по линии смерти. И разберемся, почему... Белый не может нас каким-то образом здесь ограничить. Ну, во-первых, почему белому э, здесь нет смысла ставить, например, сюда, там или захватывать камень, это примерно одного качества действия, или почему белому нет смысла соединяться, то есть почему белому бесполезно играть изнутри своей группы. Дело в том, что черный, получив второй камень здесь, сразу выводит основные свои атакующие камни из окружения. И здесь как бы не крутился белый, но ну, предположим белый не знаю, съест этот камень, 
он проиграет борьбу на взаимный захват. Помним, что на захват вот этих черных нужно 4 действия. Ну а на захват вот этих белых нужно всего 3. Сюда, конечно, ставить черному сейчас нельзя. Это недоступный перекресток. То есть черный начнет с этого перекрестка. Раз. Потом он поставит сюда 2. И последним он займет глаз 3. И снимет белый камни. Поэтому белый не должен сейчас играть таким образом. Белому нужно каким-то э, способом остановить черный камни. Ну а как их останавливать? Если поставить камень на линию смерти, то здесь мы видим, как хорошо работает э, вот этот черный камень. У него два дыхания. И черный спокойно режет белых и ставит под двойную атари. Сразу, получается, попали в атари и три белых камня здесь, и вот этот белый камень здесь. Белый гарантированно теряет либо три камня, либо один. Мы возвращаемся к предыдущему решению, когда белые оказываются в окружении и теряют здесь дыхание очень быстро. Поэтому белым ничего не остается, как продлеваться по линии номер два, по линии бегства. Надеюсь, что в будущем белый сможет вот таким образом заблокировать черный отряд. Ну а после этого уже можно будет сформировать два глаза. Черный здесь тянется дальше. Опять мы возвращаемся к той же самой позиции по своей сути. Черный заинтересован в том, чтобы обойти белых. Белый, конечно, должен препятствовать этому обходу. И белый вынужден ставить еще один ход. После чего черные занимают важный для себя пункт в углу. И здесь формируется недоступный перекресток. И опять мы ставим белого перед проблемой, что сейчас черный обойдет белых. Поэтому белый вынужден здесь отвечать еще раз. Что же мы получили с вами? С одной стороны мы инвестировали огромное количество черных внутрь белых. Это камни мертвые. Также надо понимать, что мы не можем эти камни пожертвовать, потому что их такое количество, они достаточно большие, что даже если сейчас мы больше ничего внутрь ставить не будем, и забудем про то, что этот камень тоже обреченный, и съев его, белый получит глаз, мы про это забудем. А просто рассмотрим вот эти четыре черных камня. Вот если теоретически так бы получилось, что белый смог бы их окружить и снять с поля, я сейчас показываю нарушение правил, конечно же никто не даст поставить белым три камня подряд, но мы пытаемся просто понять. То на месте четырех камней в ряд всегда будет гарантировано два глаза. Почему? Потому что здесь две точки построения глаз. Первая точка здесь, вторая точка здесь. Они называются мяя или рассматриваемые вместе. И если черный занимает первую точку, то белый построит два глаза через вторую. Ну и естественно, что если черный займет вторую точку, то белый построит глаза через первую. Поставить два черных камня подряд невозможно. Ну, конечно, все возможно в нашей жизни. Но белый должен сильно постараться, чтобы черный сумел каким-то образом поставить два черных камня вот в эту зону. Поэтому мы за черных ни при каких условиях отдавать наши четыре камня не планируем. Это часть нашего решения. Что это означает? Это означает, что мы сейчас... Продолжим душить белых таким образом, чтобы а, захватить эти камни. И, а, видимо, нам нужно будет их захватывать по частям. То есть, нельзя сейчас за черных атаковать снаружи. Белый соединит свои камни. И после этого белый, как бы мы ни играли, всегда либо захватит один камень, это будет глаз. Либо, если черный добавит сюда еще один камень, захватит два черных камня. Это тоже будет глаз. А второй глаз будет на месте вот этих четырех. Но мы, мы уже с вами знаем, что там по-настоящему два глаза. И в этой ситуации, после того, как мы удлинили черные камни, мы вклиниваемся в белых. И разбиваем их на части. Что здесь получается? С одной стороны, по дыханию вроде как мы должны за черных проиграть. 
у черных два дыхания. Здесь у белых два дыхания, у этой группы белых тоже два дыхания, ход белых. Но начинают работать недоступные перекрестки, и также начинает работать вот этот черный камень. Если белый сейчас сам поставит вот сюда, то благодаря поставленному когда-то давно, ну это был первый ход, черному, у белых будет одно дыхание. Мы занимаем это последнее дыхание, снимаем все белые камни с поля. Выглядит это будет вот так вот. Ну, вы понимаете, да, не буду дальше снимать. Если же белый попробует атаковать с этой стороны, то он забивает себя в недоступный перекресток. И вот эти камни оказались в Атаре. Черный занимает последний перекресток белых и снимает белых с доски. Вот так это будет выглядеть. Тоже не буду снимать все камни. И вернемся сейчас к стартовому условию. Напомню, что мы начинали решать эту задачу вот с этого такого странного хода, который атаковал 4 белых камня. Белый не мог их пожертвовать. Ну, что бы мог здесь сделать белый? Наверное, поставить сюда свой камень. Из самого такого, наверное, опасного, потому что мы планировали там играть. Хорошо, тогда черный может захватить 4 белых. Как минимум мы уже спасли наши камни справа. Ну, давайте попробуем понять, а может ли здесь белый выжить? Как он это будет делать? Здесь у него на ключевом месте стоит наш камень. Он не может убежать, потому что здесь два перекреста. Черный не успеет пройти это расстояние. То есть здесь один глаз точно будет. Где будет второй? Второй может быть только в углу, вот здесь. Допустим, белый пробует его построить. Черный отрезает белых от угла. Вот, например, допустим, белый как-то наращивает здесь внутренний объем, чтобы был вот такой глаз. Глаза довольно просто строятся. Ну и, соответственно, они несложным образом разрушаются. Что мы можем сделать? Можем отправить, во-первых, сюда группу поддержки. Обратите внимание, что уже сейчас у белых проблемы. Потому что если они отсекают э, черных, то вот эти три камня оказываются одним дыханием. Черному, получается, мы не можем даже помешать белому отсоединяться. И черный легко выводит камни из окружения. Не говоря уже о том, <coughs> что делать это по-настоящему не нужно, потому что все равно белые камни обречены. Даже если белый поставит свой сюда, черный помешает построить два глаза. Так вот, белому нельзя отдавать эти четыре камня. Это важный момент для понимания, потому что, зная это, мы можем точно быть уверены, что нам на вот этот черный камень белый ответит. Если мы его не будем ставить и начнем решать задачу сразу в лоб, по той же схеме. Белый, конечно же, сделает все то же самое, что мы с вами планировали. Он будет действовать в рамках нашего плана. Но вот в этот момент у черных начинаются проблемы. Если мы а, сейчас сразу будем рассекать этих э, черных, этих белых, прошу прощения, то белый поставит нас в атаре. Черный может, например, напасть сейчас на 4 белых камня. И что же сделать этот белый? Белый, конечно же, не будет сейчас соединяться. Он их пожертвует и захватит другие камни черных. Произойдет вот такой обмен, в котором выживет часть белых. Здесь гарантированно два глаза, конечно же. Ну и выживет часть черных. А черные могли захватить все камни целиком. И для того, чтобы это сделать, черным нужно было прокрутить весь этот план с самого начала, со старта в голове и понять, ответить на один вопрос. А какого камня нам не хватает в решении? То есть заглянуть в будущее, понять, какого камня не хватает и второе, это понять, как можно этот камень получить, не теряя инициативу. Это и есть стратегическое мышление, когда мы можем а, такие операции проводить в уме. 
Тогда мы знаем, что мы сначала делаем вот этот камень, ставим, делаем это действие. Оно как бы ну, никак не связано а, с операцией здесь. Более того, есть какой то даже противоречие. У нас так уже один камень проблемный, еще второй ставим. Но по-настоящему это подготовительное действие, без которого мы в будущем ничего здесь а, не сварим, никакую кашу. Вот такая замечательная задача.